А вы, мы кого представляете так? Мы представляем... Я, я вам даю возможность задать одному человеку один вопрос, хорошо? Окей, тогда решайте, кто из вас там главный. Дадим а, главным фанатам Путина возможность задать вопрос. Дадим, отлично. Спасибо. Извините, что в рабочее время будний день, но мы рады, что у вас заехали. Поворачивал наш автобус, на, на, на углу стоит человек с плакатом, здесь продают родину. Я не понял, но в любом случае, родину продают там, здесь родину защищают, начинают, защищают, начинают наши встречи, Леонид, пожалуйста, давай. Добрый день, Ивану, потрясающе, как много пришло сегодня, ужасно, радостно всех видеть. 21 апреля мы откроем 21 штат президентской кампании Алексея Навального 2018 года, 21 уже и второй здесь сегодня. Сейчас надо не перепутать Владимира и Иванова ни в какой момент, а что я буду говорить. А, ну, как вы понимаете, это не совсем наш штаб. Это помещение, которое мы сняли сегодня, потому что в штабу все не влезли. Штаб у нас скромный рабочий, он находится сразу скажу по адресу Ленина 43. Возглавляет его наш координатор Александр Крумец. И наша общая задача сделать так, чтобы Ленина 43 стала главным адресом Ивановской политической жизни на ближайший год, до президентских выборов, которые, как вы знаете, состоятся 18 марта 2018 года. И, собственно, главная там, часть сегодняшнего там, моего э, с вами разговора э, чисто рабочая. То есть, а что такое будет вот этот главный адрес политической жизни и главный год? Зачем нужен штаб? Про что штаб? Зачем нужен координатор? В чем его задача? В чем ваша задача? Ну вот вы на сайте зарегистрировались, там кто-то, наверное, еще в декабре, в январе, кто-то совсем недавно. Ну и, и как вы ждете, и часто даже с таким недоуменным вопросом. Ну а дальше-то что? Вот цель сегодняшняя э, вот этой резкой встречи, потому что страна большая, чтобы много и... Приезжать в каждый город, к сожалению, мы можем очень нечасто. Это в первую очередь на этот вопрос дать ответ. То есть, а что, а что, а что мы делаем? Что и зачем? Ну и чтобы на этот вопрос ответить, надо вспомнить о большой задаче, которая заключается в том, что мы все вместе пытаемся добиться, чтобы Алексея зарегистрировали кандидатом в президенты на этом этапе. Для этого надо, чтобы все они узнали, чтобы вся страна хотела политические союзники, оппоненты, не определившиеся, но чтобы все знали, что Алексей хочет участвовать в президентских выборах, хочет быть кандидатом в президенты, и считали это требование справедливым, его поддерживали, то есть надо просто людям об этом рассказать. И еще надо собрать 300 тысяч подписей. При этом там есть всякие заковырки, про которые тоже много раз говорили. 300 тысяч подписей, но не более чем 7 500 с одного региона, и при этом собрать их предстоит так примерно с 5 по 20 января. Такой вот смешной период времени на это законодатель нам обвел, ну, они, конечно, говорят, что это случайно. Собрать 300 тысяч подписей с 5 по 20 января можно в одном только случае, если мы заранее с каждым из этих 300 тысяч людей поговорили, познакомились, уверены, что этот человек 5 января не подведет и придет, и подпишется, как бы ему ни было трудно. И для этого надо с человеком встретиться заранее проверить его паспортные данные, там, пробить по всем возможным базам, убедиться в том, что это живой человек и так далее, и так далее. Вот это будет ну, главная работа штаба. Вы знаете, у нас уже сейчас на сайте зарегистрировано 380 тысяч человек. Уже больше, чем 300. Но мы еще не начали превращать ну, в реальные подписи на бумаге. Поэтому вот штабу, каждому региональному штабу, я в каждом городе это говорю, предстоит вот этой, в первую очередь, огромной работой заниматься. Есть сейчас в Иваново и в Ивановской области где-то около двух тысяч, наверное, полутора тысяч уже там, подписантов, будущих, которые на сайте зарегистрированы. Вот штаб начнет их приглашать скоро, там, по одному, знакомиться, проверять все данные, там, брать согласие на пропуск персональных данных или другие бумажки оформлять, чтобы убедиться в том, что этот живой человек, он действительно в январе придет. Этот, у него есть какие-то проблемы, там, временная регистрация, надо понять, сможем мы эту подпись использовать или нет. Этот придет и еще с собой привезет там, маму, папу, бабушку, 
обычно мы его запишем как четыре голоса. А этот на телефонной звонке не отвечает. Окей, значит, надо где-то еще поработать, кто может сегментировать. То есть вот такая техническая задача будет у штата. Это первое. Второе. Собственно, агитация. Агитация – это, на самом деле, самое простое. Вы просто идете к людям и разговариваете с ними. И когда один убежденный там, в своих принципах, в своих идеях, в своей правоте человек говорит с другим человеком, то это всегда достаточно происходит легко, приятно, и другой человек часто становится сторонником. Не всегда начать. Если там, уметь это делать, если не бояться этого делать, задача штаба всех скоординировать и научить это делать. У нас должность называется не начальник регионального штаба, а координатор. Ну, то, что, собственно, вот, там, Александр один, есть еще команда у него небольшая, там может быть 3-5 человек, а вас тут несколько сотен. И если один человек э, не обегает весь город и всю область и никого не сагитирует и так далее, то помочь сотням людей это сделать он может завтра. Потому что сотни людей надо там, просто в себя проверить. У нас сейчас уже э, зарегистрировано 90 тысяч волонтеров на сайте. Судя по динамике, там, к концу лета будет 200 тысяч. И одна важная вещь, которую надо, чтобы все понимали, это и есть главная и ведущая политическая сила э, в стране, и главный и самый крутой инструмент агитации, который есть в стране. 90 тысяч волонтеров, которые есть уже сейчас, значит, за день можно раздать там, 9 миллионов листов, вообще не особо нужно. Но листовок это там, работа на полтора-два часа. 9 миллионов в два раза больше, чем аудитория самой рейтинговой программы первого канала. То есть один день пораздавали листовки, хопа, и Константин Эрнс плачет в уголке, и он проиграл. Второй день пораздавали листовки, и Киселев, значит, открывает, э, не знаю, но ему грустно и плохо. Пропаганда суицида. Среди Петри Киселева, это нормально. Вот, а э, потом третий день поагитировали в соцсетях, 90 тысяч человек, которые делают что-то в соцсетях, это видят 20 миллионов человек. И Владимир Соловьев удаляет желудочный баллон. В общем, короче говоря, это все на самом деле работает. И вот в первых штабах мне это было трудно немножко говорить. Когда мы открывали самые первые штабы, там Екатеринбург, Новосибирск, ну, как нам приходило, тогда еще было 20 тысяч волонтеров на сайте, приходило там 150 человек на полуторамиллионный город, и они говорили, ну что мы сделаем, 150 человек на полуторамиллионный город. Здесь там, не знаю, 400 человек на 400 тысячный город, это там, совсем другой расклад, да? И уже, наверное, понятно, что мы можем сделать. Второе, ну вы уже видели цифры, вы уже знаете, как это работает. Если кто смотрел, там, Алексей в блоге публиковал цифры Левада. Мы только начали компанию, да? Было видео, он был не Димон, окей, были митинги, открыли первые 15 штабов. Уже там в два раза выросла узнаваемость, в полтора раза вырос рейтинг. То есть тут нет никакого специального секрета, а как нам так сделать, чтобы вот, э, люди стали поддерживать нашего кандидата и хотели э, с ним голосовать. То есть специального секрета нет. Ты просто идешь и рассказываешь, и разговариваешь, и отвечаешь на вопросы. Люди видят, что ты искренне и веришь в то, о чем говоришь, и они начинают переубеждаться. Потихоньку, помаленьку, но начинают. Это только так работает, никак по-другому. Так мы работали в Москве на выборах мэра в 2013 году, когда мы за два месяца агитации силами 15 тысяч волонтеров сделали там из 3%, 30%. И так мы хотим поработать теперь в масштабах страны в 2017 году сделать 51% силами 200 тысяч волонтеров. Вообще, честно говоря, не кажется большой проблемой. Ну и вот, и задача штаба заключается в том, чтобы вот все это скоординировать, потому что их агитационная машина э, – это вот телевизор, интернет, ролики про Гитлера, зеленка и еще какие-то, значит, смешные глупости, а наша агитационная машина – это вот живые люди. Но люди – это самая лучшая агитационная машина, потому что она настоящая. Ролик про Гитлера никого не переагитирует, потому что ну, все видят, что он как бы лживый и все. А человек, живой человек, ну, то есть любой беседе с живым человеком, вы, как правило, на 30 секунде понимаете, он искренне говорит, верит он в то, что он говорит или нет. Поэтому человек там самый лучший агитационный носитель, который бывает. Но при этом люди очень разные. Кто-то помоложе, кто-то постарше. Кто-то может там 15 минут, но каждый день что-то делать. А кто-то может там один день в неделю. А кто-то вообще не может полностью занять, но готов там на, на лето взять отпуск там, на две недели прогитировать. Не, не и вот вторая важнейшая задача штаба, задача Александра, заключается в том, чтобы с каждым из вас поговорить. Вот сейчас я просто вот не даю, а потом в штабе начнется повседневная работа. Когда штаб будет каждого из зарегистрированных волонтеров приглашать, и с каждым разговаривать. А ты что сможешь? 
А что вы гейки будут гейки? Молодец. А ты в своем доме там старшим в одежду листовки разложишь, с соседями поговоришь? Молодец. А ты поедешь на лето к бабушке в плюс? Ну, в плюс вообще уже никого не надо агитировать, там все понятно. Ну, там, э, не знаю, в Киевску, да? И, 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 и там поговоришь. А, и так далее, и так далее, и так далее. И вот из этих личных историй, кто что может, кто в интернете э, чем-то может помочь, кто на улице и там не боится и хочет заниматься уличной агитацией, кто там у себя в доме или, не знаю, там в клубе каком-то там танцевальном или спортивном. Вот из этих, он там был парень со скейтбордом, да, значит, кто среди там своих скейтеров. Вот из этих личных историй, кто чем где-то как ты можешь помогать? Из них сложится вот эта вот большая агитационная машина. Она будет сложная и немножко странная, не такая красивая. Это будет там не Феррари, это будет в общем, такой ну, комбайн самодельной сборки. Потому что вот, вот здесь у него какое-то значит, сопело, здесь какое-то пищало, здесь звеноч... звоночки и гудочки. Он такой будет хитрый, потому что это довольно сложно состыковать там, возможность одного человека работать 15 минут в день, а другого в час. Там, может быть, месяц у Александра на эту работу идет. Но он ее выполнит, состыкует, он поймет там, Сколько надо этому комбайну ну, так, загрузить единицу времени там, листовок, сколько он может распространить, да, сколько надо провести каких-то, не знаю, тренингов, на какие вопросы надо ответить, в чем помочь. А, и постепенно, постепенно он поедет. И станет самым главным агитационным инструментом в Ивановской области. А все наши 77 комбайнов в 77 штабах по России станут самым главным и крутым э, агитационным инструментом в России, которым не страшно никакой телевизор и никакие смешные роботы. Вот и все. На словах звучит просто, на практике там, конечно, будет куча разных и достаточно непростых нюансов, но время есть, мы потому и запрягаем так заранее и начинаем так заранее. Время есть, и мы эту работу с вами вместе проделаем, нашу революционную машину построим, она поедет всех с вами Вот. А... И задача ее тоже будет очень простая. У нас 4 тысячи мы ставили план, 3 тысячи. Вот по нашей этой, там, табличке, руки никакой не хватит, скоро опубликую. То есть вот эти 300 тысяч подписей у нас раскиданы на 77 штабов а, в виде таких плановых заданий. Ну так, чтобы в сумме получилось вот, 300 тысяч нужным региональным распределением. И на Иванова у нас стоит план 4 тысячи. Ну вот где-то там полторы-две уже есть. Не помню сейчас точную цифру. Значит, вот когда Александр в течение там, может быть, месяца поговорит со всеми волонтерами, запряжет и запустит вот агитационную машину, а, и потом он займется обработкой данных тех полутора тысяч человек, которые уже зарегистрированы и уже дали обещание поставить подпись, а задача ваша будет ну, зарегистрировать на сайте и привести еще две тысячи человек, две с половиной. И задача окажется решена. Опять же, там есть, конечно, много маленьких нюансов, и не так все это просто организовать, но мы абсолютно уверены, что а, наш Ивановский штаб с этой задачей Сходно справиться, потому что главный задел для этого и главный залог успеха уже здесь, если здесь 300 человек, то значит каждому надо сегментировать там Питеры до ноября. Ну, это вообще легко, честное слово. У вас все получится. Это там, абсолютно самая главная штука, надо просто себя обратить. Еще одна задача штаба будет заключаться в подготовке наблюдателей. Ну, здесь совсем легко, я думаю, что не так мало у кого есть опыт участия в наблюдении на выборах, плюс есть всякие тренинги, вебинары, все это научим, проведем, помещение штаба для этого вполне у нас подходит, чтобы всех научить и помочь всем отправить. Поэтому технологически ничего сложного и страшного в нашей работе нет, пугаться ее не надо, у нас все обязательно получится, Александр будет всем помогать. Главная задача штаба и его координатора быть все время на подхвате, понимать, что каждый из волонтеров хочет и готов нести в компанию, и для этого волонтера обеспечит всем необходимым на данном этапе. Если волонтер хочет что-то делать в интернете, рассказать, что мы сейчас делаем в интернете и зачем на данном этапе компании, если он хочет раздавать листовки, научиться голосовывать клуб, кидать листовки и так далее, и так далее. Вот. Понятно? Ура! Не буду больше отнимать ваше время, я понимаю, что всем не терпится перейти к выступлению Алексея, но это было важно проговорить, потому что еще раз, в следующий раз, честно, мы не очень скоро приедем, не очень скоро приедем, а, а надо, чтобы работа шла, потому что объем работы предстоит достаточно большой, поэтому важно было эти организационные вещи проговорить, а теперь я с радостью 
передаю микрофон Алексею Навальному, кандидат президента России. Он мне сказал такую вещь, ну, узнал, чем я занимаюсь, сказал, а, ты это вот самый Навальный, со мной поговорил, поговорил, говорю, слушай, давай я тебе расскажу про зону Ивановской области, у тебя такая работа тебе пригодится. А, но начать я хотел с того, чтобы вас кто приветствовать, и вас кто благодарить, кто был на месте вашей столчей. Какие молодцы, кто был на месте? 800. Около 800 человек я видел на фотографии. Давно у вас здесь были митинги по 800 человек? Это очень круто. Молодцы, что, во-первых, договорились с властью, как-то там полюбовно решили. Реально то, что произошло в Иваново, это люди вышли на улицу и предъявили ту самую ну, народную волю, если хотите, наказ. Народное волеизъявление, что хотим мы борьбу с коррупцией. Хотим мы положительных изменений, и терпеть это не будем. И это вы выразили вообще просто огромные молодцы, спасибо большое. Ну что, а, давайте, чтобы не тянуть, вот, где у нас а, Путилец? Представитель партии Великое Отечество. Здесь. Здесь. Только коротко. Великое Отечество это Николай Стариков. Это Стариков. Это самые ядерные а запутинцы. У вас есть немножко времени для того, чтобы коротко сказать и задать один небольшой вопрос. Алексей, спасибо за то, что вы дали нам возможность задать вопрос. У вас очень красиво. И красивый. за демократию. Я... Стариков, между прочим, я на телевизор не давил. Я немножко представлюсь, я не только Стариков писал, я еще и четыре много. Thank <laughs> you. 
Спасибо большое, Константин Дмитрий. Дмитрий, а в наш штаб вы правы возглавляет бывший единорос, который в 2003 году вступил, в 2005 году вышел и всех увел. Наш штаб в Краснодаре возглавляет националист. Я сейчас по -по завтра поеду в Кострому, и в Костроме наш штаб возглавляет член пиратской партии. А мы и вас примем. Когда вы наконец-то споймете это все, вы поймете, вы придете себя, и мы вас всех примем. Потому что я не против ноды, я не против пикетов, потому что ну, я же понимаю, что ну, с моей точки зрения, не обижаюсь, вас просто немножко оболванили больше, чем всех остальных. Но вы движетесь в правильном направлении. Вы по крайней мере сказали, что а, вы против коррупции. Дальше, что касается Майдана, это важная вещь. Вот ответьте мне честно, вы этих людей всех считаете дураками? Вы считаете их идиотами? Я? Нет, ну извините, теперь уже я буду отвечать. Самое главное, что я считаю, что граждане России способны отличить хорошее от плохого. Граждане России способны действовать разумно. И я видел, что здесь, в Ивановской области, но митинг был то ли разрешен, то ли не разрешен. Не разрешен. Понятно, что... Но я только что спрашивал то же самое по Владимире, то же самое Его не запретили. Здесь. Еще раз, кто хотел на это? Нет. Его не, не запретили. А что не запрещено другим? Кто хотел на митинг для того, чтобы что-то взорвать? Это нормальные люди. Ваши земляки. Всего, что они хотят, это просто нормальной, достойной жизни. У них есть право на достойную жизнь. На вопрос отвечу. Я вам отвечу на вопрос. Вы мне скажите, у них есть право на свою жизнь? У всех есть право. У них на есть право ответьте. самостоятельно определять свою судьбу. Значит, если у них есть право самостоятельно обсуждать судьбу, я отвечу вам сейчас на все, ответьте, то тогда, пожалуйста, не надо им тыкнуть в лицо каким-то Майданом. Они живут не на Майдане, они живут в Ивановской области. И замечательно. Это первая часть. Вторая часть. Что касается денег. Конечно. Ну, в отличие от Единой России, работают. Да, это не работает. Давайте, у нас не диалог, да, я же вам дал возможность. До этого они не работают. Кто когда-нибудь перечислял деньги фонд борьбы с коррупцией на компанию? Да. Где вы взяли эти деньги? Заработали. Они заработали, они зарабатывают эти деньги. Эти люди, в отличие от ваших детей. Они которые берет не спрашивая они деньги. приносят пользу они платят налоги и уж если говорить про меня у меня дома было три обыска у моей тещи был обыск у всех моих родственников были обыски у меня изымали компьютеры телефоны ячейки все на самом деле я, я детские телефоны отнимаю понимаете у меня из квартиры чуть не вынесли телевизор потому что сказали, ну по телевизору уже значит по скайпу можно подключать поэтому вдруг там есть информация он просто ему, они не, не смогли его протащить он тяжел поэтому сказать, что деньги их пошли я хочу вам сказать что за нами в отличие от вас есть большой контроль за нами в отличие от вас нас просветили всех рентгеном и ничего, кроме ролика про Гитлера, нам противопоставить нельзя. А вот где деньги берет нот, мы не понимаем. Где деньги берет Николай Федор, мы не понимаем. Вы не понимаете, почему из под Госдумы Евгений Федор получает 450 тысяч рублей? 450 тысяч рублей получает глава вашей организации. За что? У ПВО даже штаба нет, в отличие от вас. Тогда, друзья мои, обращайтесь по борьбу с коррупцией, мы выясним, кто украл ваши деньги, потому что так вы называете В любом случае, спасибо, что пришли, спасибо, что задали этот вопрос. И, ребят, вот на этом примере видно, что всех на самом деле беспокоит. Все же они скажут, мы против коррупции. Да, лучше сказано про Майдан про Гитлера, еще про что-то, какие-то вот какие странные вещи. Но по сути, они же все чувствуют, что мы правы. Они абсолютно... Вот, вот, мы мы он тебе скажет, что? что вы верещите. Хотите, я вам тоже дам слово. Сколько вам нужно минут, чтобы вы больше не кричали с ним? Можно мне слово? Одна минута. Да. Хорошо, обещайте. Одна секунда, давайте. Секунда прошла.
Давайте представляйтесь и очень коротко. и горжусь этим, потому что Ельский университет является одним из лучших Я бы очень хотел, чтобы дети из России, дети студенты поступали в лучшие университеты. Я бы очень хотел, чтобы иностранцы приезжали сюда и учились в университетах. Но я учился в университете Дружбы народов. Там было много иностранцев. Гораздо меньше, чем в советские времена. И благодаря, извиняюсь, вашему Путину российское образование уничтожено настолько, что сюда иностранцы не едут а больше учиться. Учились? Я бы очень хотел, чтобы отсюда все желающие могли ездить в лучшие университеты, чтобы не хватало денег. Я бы очень хотел, чтобы все, как и я, могли бы сдать экзамены и за них бы заплатил университет. И знаете, чем мы с вами отличаемся? Вот это кардинальное различие. Мы, мы уважаем образование, а вы презираете его. Вы считаете, что человек учился в университете, это плохо. Нет, я не знаю, что это Хватит, Не буду, как поросенок везде. Учившийся в американском университете, вот пусть идет завтра нот к Белому дому в Москве и пикетирует Шувалова. Я посмотрю, как вас в ПСО будет иначе. Я посмотрю, как Шувалов разрешит вам задать ему вопрос. Я посмотрю, как правительство, как Дворкович, который учился в Америке, разрешит вам стать рядом с ним на сцену и задать вопрос. Нам нечего скрывать, потому что правда на нашей стороне. Вот и все. Мы ценим образование. Я просто коротко хочу сказать такую вещь. Но вот мы сейчас кто здесь собрались? Люди, мы волонтеры компании, мы все с вами вместе, компании. Мы политическая сила, главная политическая сила. Но даже если принять во внимание власть, пусть хотя бы вторая политическая сила. Вот есть Единая Россия, Россия администрации, есть мы. И мы будем вести нашу компанию здесь. О чем давайте вместе решим? О чем нам нужно говорить с людьми для того, чтобы склонить глаза в нашу сторону? О чем? Погодите с вопросом. О чем нужно говорить? О коррупции. Да, о коррупции. О коррупции не звучало. Легко говорить здесь о коррупции? Легко, здесь плюс находится. Я выкрепу еще а, во вторник ролик новый о том, сколько денег тратят эти фонды, и вы увидите, что это сопоставимо с бюджетом города. А Все выйдет. Значит, о коррупции нам говорить легко. О развале Путина промышленности нам здесь легко говорить? Или легко? Да. О, да. Что такое Ивановская область? Промышленный регион, легкая промышленность. Скажите мне сами, сколько здесь фабрик осталось работать как фабрик? Одна. 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 Около 10-12. А было сколько? А было 43. А все остальное это что? Догадывать, что торговый центр. Верно? И знаете, что на это нам скажут? Партия Великой Отечества, Путин тогда не скажет, что ж проклятые 90-е. А мы с вами не дураки. Поэтому мы в Ивановской области всем объясним математику. Ребята, проклятые 90-е, они начались в 91-м году, а закончились, наверное, в 99-м, правильно? И были всего лишь 8 лет. А последние 17 лет у власти сидят те, кто пытается преодолеть проклятые 90-е. И что они добились? Они возродили промышленность? Нет. А мы верим, что они могут возродить промышленность? Нет. Об этом мы и скажем. И все нам поверят, потому что это правда. Потому что здесь никого нельзя в Ивановской области убедить в том, что есть действительно какая-то промышленная политика. Ее нет. Есть только разбил того, что осталось от Советского Союза. Нам здесь, в Ивановской области, легко говорить о неравенстве и низкой зарплате. Еще как. Сейчас ехал, смотрел статистику. Поздравляю вас, ребята. Российские миллиардеры стали еще на 
620 миллиардов богаче за последний год. Что-то вы не радуетесь? И никто не радуется. А скажите, какая средняя зарплата здесь в Москве? 12. Так, вы же столько ошибаетесь, здесь 12. Росстат говорит мне, что 25. Вот видите, вы смеетесь. И все смеются, понимаете? Все смеются, поэтому задача агитации, она, ну не то что легкая, но она абсолютно возможна. Потому что вы говорите любому человеку, ребята, Росстат говорит 25, но все ведь получают по 13, 15. Можно же не Почему в 21 веке страна, находящаяся на первом месте по продаже нефти и газа, вынуждает своих людей жить на 13-15 тысяч? Потому что виноградники. Правда? Перспективы есть какие-нибудь? Нет перспектив ни у кого. Перспектив попасть в этот 0,1%, который контролирует 86% национального богатства, нет ни у кого на самом деле. Даже у чиновников нет, потому что в России установлено феодальное государство. Попадают уже туда только дети. Дети те, кто уже там сидит. Нам вообще ничего не светит. Именно поэтому мы ведем избирательную кампанию. И поэтому мы легко всех переобъективуем. Как бы ни казалось там сложно, у них там какие-то 86% телевизии, как бы ничего нет. Есть пустота и вакуум. Нужно просто войти в этот вакуум и забрать то, что нам прилежит по праву. Завершая, переходя к вопросу. Этот чувак из Ивановской области, который сидел со мной в спецпроектике. Саня, Саня, правильно, смотрите. Он значит, слушал, слушал. Я слушал, слушал. Потом встает и говорит, слушай, Леха, ну если бы у нас в Ивановке вообще знали про то, что ты говоришь, то 80% за тебя проголосовал. Вот. Я не вроде. На самом деле так. Просто нужно дойти и людям сказать, что есть перспектива. Можем же мы жить лучше. Они не в Путина верят, те, кто голосуют даже за Единую Россию. Они верят, а, к сожалению, в безнадежность жизни и борьбы. Они верят в бесконечную нищету. Они ничего другого не видят. Они верят в то, что они были нищими, и дети будут нищими, и их люди будут нищими. А нужно прийти всем и сказать, что нет, это не так. Нет ни одной причины быть нищими, несчастными. Нет ни одной причины умирать в 65 лет. Нет ни одной причины, почему нет здесь здравоохранения. Нет ни одной причины платить безумные деньги за ЖКХ. Нет ни одной причины выживать в богатой стране. Мы это все расскажем, и мы обязательно с вами выйдем. Спасибо большое, что вы все это вопросы. Ваше отношение к национализму, это ведь не только неоднозначное явление. В Иванове полно арбайтеров. А я отношение к национализму. Кто смотрел ролик про Гитлера? Здесь же пользуются интернетом. Значит, то, что при... Мы просто можем говорить про Гитлера, потому что посмотрите, какую ужасную вещь предлагает. Он предлагает построить стену со Средней Азии за Кавказью. Построить не предлагает, но я безусловно предлагаю вести визовый режим со стороны Средней Азии за Кавказью. Отлично. А вы туда въехали как? С визой или без визы? Да. С визой никого из нас не пустит ни в Германию, ни в Болгарию, ни в Прибалтику. Без визы. Почему же мы должны пускать сюда людей из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии? Вообще без визы. Мы к ним нормально относимся к этим людям. Вы старые байдеры, нормально, приезжают, работают. Но должен быть такой элементарный порядок. У нас выступает глава Федеральной миграционной службы. Не спрашивают. Сколько в России нелегальных мигрантов? Он говорит, 5-10 миллионов. Плюс-минус 5 миллионов. Это означает, что никакого вообще учета нет. Любой человек может просто купить билет и приехать сюда. Это правильно? Это неправильно. Любая миграционная политика, она начнется только с установления видимого режима. Это первое. Второе, заканчиваем уже. Рационалисты вообще. А я открывал штаб в Уфе. Там, значит, а там сложный национальный вопрос. В Ашкире же на первом месте по, по, по количеству национальности русские, на втором татары, а на третьем только Пашкиры. И там очень сложная такая ситуация. И, значит, ответили, что приходят, что люди ставят. Я татарский националист, я вас поддерживаю. Я башкирский националист, я вас поддерживаю. 
Я русский националист, не найду всех остальных, но вас поддержит. А потому что вне зависимости националисты не националисты, но они выступают за права своей нации, татары, башки. Это плохо, это прекрасно. Но есть самое главное, то, что нас объединяет. Вот это борьба с бедностью, борьба с неравенством. Она для всех, для любых людей. Поэтому нам, на самих на себя, для руки вешают плюшки. И на все эти ролики, на все эти упреки нам плевать, и ничего мы не стесняемся. Да, мы выступаем за визовый режим. Да, мы выступаем для нормальной, за нормальную жизнь для всех. Вот такой вот так, где-то вот и все. Вопрос? Да. Что? НДС. Что такое НДС? НДС. Вот логично НДС, а кто-то, например, не платит НДС. И получается, что товары, предприниматели не платят НДС. Потому что постоянно должны... Так, вопрос, как отношусь к налогам на добавленной стоимости? Я считаю его вредным налогом. Он очень сейчас в России, он вообще считается прогрессивным, ну то есть с точки зрения теории налоговой науки. На практике он в России плохо администрируется, плохо собирается, он довольно вреден. И при этом вы правы абсолютно. Индивидуальные предприниматели не облагаются НДС, они не могут зачитывать НДС тогда с юридическими лицами. В России он несет негативные, я считаю, влияние. Следующий вопрос. Да. Но. И я уверен, что предвыборную кампанию мы все вместе сделаем, но существует самый главный день, и это день выбора. У меня за плечами уже четыре избирательных кампании, две из них у вас на две на Кавказе. А, на каждой из них мы достигали определенных успехов, мы приводили людей на участок, мы делали все, что от нас зависит, но всегда возникало одно большое вот это но. Ядро просто-напросто брало, и сколько бы мы людей не приводили своих, они просто брали и кидали столько, сколько, их, сколько им нужно. Вопрос такой, существуют ли какие-то стратегии или механизмы, чтобы все это дело хотя бы, я не знаю, уменьшить? Ну скажите мне, вы сами, вы участвуете в четырех компаниях. Как вы думаете, есть ли у меня такая волшебная кнопка, которую я нажму, и они перестанут рассвязываться? Стратегия у нас есть. Значит, у нас есть ясное понимание того, что они будут делать. Но мы же не наивные люди. Мы понимаем очень хорошо, что сейчас, в 2017 году, даже пропаганда и ложь не дает им возможности получать 50%. Они могут только фальсифицировать. Это единственный способ для них хоть как-то нормально выступать на выборах. Поэтому будут ли они пытаться фальсифицировать? Да. Но означает ли это, что мы должны разойтись сейчас? Ну, конечно, нет. Поэтому мы будем делать единственную возможную стратегию. Готовить нормальных наблюдателей. Да. Раз вы участвовали, вы знаете, что не секрет, очень часто ну, направления это выдают, коммунисты, там, или кому-то ЛДПР. Но на практике это же не наблюдатели никакие. Это просто, ну, либо милые люди, которые сидят и смотрят в потолок, либо представители той же самой администрации, которые по квозе партии туда влезли. Мы подготовим настоящих, Супер наблюдатели. Вы станете настоящими супер наблюдателями, и мы будем отстаивать свои голоса. Да? Мы будем сначала бороться за то, чтобы получить эти голоса, потом будем биться за каждый голос. Никакой другой супер стратегии здесь не будет. Просто мы поднимем работу с наблюдателями на тот уровень, на котором она еще никогда не была. Вот и вся наша стратегия. Да? Вы получаете свои там, пускай даже 40%, но вы не получаете наши 60%. Вопрос примерно про то, что спрашивал здесь Великая Чем. Устроим ли мы Майдан, если они процедируют выбор? Так вот, так звучит вопрос. Значит, смотрите. Плана Б, сразу два вопроса говорю. Плана Б нет и не может быть. Вот в тот момент, когда мы составляем план Б, типа, мы увидим низкий рейтинг и снимемся. Или, если меня не пустят на выборы, то я поддержу еще кого-то. В тот момент, когда мы выпили план Б, это означает, что мы проиграли. Потому что Кремль отлично все чувствует. Он понимает, что, ну, ребята, готовы к плану Б, значит, мы ставим шлагбаум, и дорога ведет к плану Б. 
Поэтому такого плана Б и быть не может. Что касается результатов, мы будем биться за честный результат, мы будем биться за каждый а, наш голос. Что касается того, если будут фальсификации где-то большого масштаба, которые повлияют, мы будем действовать по обстановке, но безусловно молчать мы не будем. Но я не смогу, наверное, сидеть дома, когда украли миллионы голосов, правильно? Вы сможете сидеть? Нет. Это не означает Майдан. Но это точно означает, что мы не будем молчать, и мы не будем просто смотреть, как у наших голоса добытые, вот эту кровь растаснут. Вот и все. Давайте с этой Да. Чтобы перепроверить, в каждом посте обычно есть ссылки, можно перепроверить. Надо иметь в виду, чтобы самим делать. Да. А, штука в том, что а, наш отдел расследования довольно часто об этом думает. И мы даже выпускали некоторые методички. Большая часть нашей деятельности, она же связана с госзакупками. А там просто идешь на сайт госзакупок и смотришь. Правда заключается в том, что для того, чтобы расследовать и всем этим заниматься, не нужны специальные знания. Нужна просто ну, желание усидчивости. Расследование делают просто дотошные люди, которые просто ненавидят эту власть. Вот все с плесом уже получилось случайно. А, реально была эта фотография про шестиметровый Я забор. Говорю. Честно вам говорю. Фотография про шестиметровый забор. Потом это было, на кого были выборы 2016 -го года. И мы сидим и думаем, что бы нам такого сделать, чтобы еще на единую Россию себе это получить. Я говорю, Жорин, езжай а, в этот плес, и мы дальше будем мне все отделы сразу разъедут, говорят, ну а что ехать, мне уже все сразу списали, это же не наша находка, и ну что заниматься этим? Ну да, все равно поедем с ними, вдруг там что-то интересное за забором. Там еще хорошее на ехать теперь. Я знаю. Ш -ш -ш -ш. Это Поехали, сняли, когда увидели, ну реально люди просто взбесились и начали копать. Поэтому ничего, кроме просто вот такого личного мотива ненависти к этому жилью не нужно. Если есть желание заняться этим, пишите, мы включим вас во все свои группы. Но на самом деле все довольно просто. К сожалению, коррупция в России так очевидна и так лежит на поверхности, что даже не нужны никакие там супер-мега-расследователи. Вот вы заходите на сайт госзакупок и сразу увидите, как кто-то украл миллиард. Потом, еще немножко посетили, увидите, как кто-то украл 2 миллиарда. Потом и картель довольно быстро наличит. Тут нужно просто усилить, на самом деле. И как тестируется, говорили, ненависть программа. Вопрос по имуту бюджета и за Мику. Насколько планируете сокращать бюджет на оборонку и силовые ведомости, потому что он ну, явно завышен на огромные цифры и в любом случае разворовывается. И второе, я не сволков в одном из последних видео говорил, что армии вы хотите сделать контракты. Ну, при учете снижения бюджета на Мику вы это планируете сделать постепенно. Значит, что касается того, сколько нужно забрать из военно-полицейского бюджета и отправить на здравоохранение образования. Действительно, это первая наша ну, такая предвыборная идея, главная. Потому что ну, страну об... мало того, что обокрали, так еще и просто переводят деньги в какую-то черную дуру. И они там пропадают, потому что ну хорошо работает наш полицейский блок. При этом по количеству полицейских на душу населения мы на первом месте видим. Что, сколько нужно добавить денег? Это очень просто. Мы берем страны Организации экономического развития. То есть это развитые страны, где жители ну, богаты, где жители нормально живут. И смотрим, сколько они в процентах от ВВП выделяют на здравоохранение и образование. Стремимся к этому. До тех пор, пока мы не выделим здравоохранение и образование в человеческий капитал, достаточное количество денег у нас ничего работать не будет. Мы можем провести какие-то реформы, там, ЕГЭ, не ЕГЭ, отменить, принять. Но без денег ни образование, ни здравоохранение не работает. Поэтому просто нужно выделить столько, сколько выделяется в разных странах. Что касается деньги есть, самое главное и прекрасное, деньги есть. Контракт армии. Да, безусловно, я считаю, а кому грозит призывная армия? Вынесу. Что такое сейчас служба в армии? Это 
я на самом деле так считаю. Но, а как еще я могу считать, если за счет чего зарабатывает Россия? Ресурсы. Нефть и газ. Главный продавец российского нефти и газа был кто? Симченко. Он гражданин Финляндии, резидент Швейцарии. Всю нефть, ну не всю, там треть российской нефти продавал через швейцарский офшор. Такое может произойти только в результате военного поражения. И у нас Финляндия завоевывала, вроде нет. Швейцария не завоевывала у нас тоже, но тем не менее деньги остаются там. Посмотрите недавно опубликованные декларации о доходах и имуществе членов правительства. У этого в Испании, у этого во Франции, у этого там здесь, там, сям. И только в Челябинске ни у кого ничего нет, понимаете? А, и только почему-то не видно ни у кого роскошных квартир в Иваново. Конечно, это оккупационный город Медведев. Он может сказать, что я много чего не видел в области. Но молчи, но молчи, как, как рыба. Поэтому, безусловно, я считаю этот режим по сути своей оккупационный, потому что он направлен на то, чтобы награбить нас и отвезти деньги за границу. Понимаешь, это признак оккупации. Это первое. Второе. Забыл, что было второе. Про Кострому. А, про Кострому и послов. Ну давай, Волков, ты а. расскажи ты. Как, как живой участник этой истории. Значит, Кострома, 2015 год. Выборы э, в ЗАГС Собрание, да? А поскольку соседние регионы, это вообще легко проверяем. Кафе Дудкин. В городе Кострома. Сидим ужинаем. Я, Алексей, Яшин, первый номер списка, и Петя Ежицкий, сын Ежицкого, который глава фракции коммунистов в ЗАГС Собрании Костромской области. Первый лиц спикер областной думы. Обсуждаем, да, обсуждаем как раз вопрос про наблюдателей. Как мы будем значит, э, делать так чтобы, вместе с коммунистами, чтобы закрыть все участки и обмениваться информацией по нарушениям. Петя был начальник штаба у своего отца, значит, у Ежицкого, который одновременно еще губернатор Костромского завода. Забегает, значит, хрен с политраши, это стрельников фамилия, с включенным телефоном, абсолютно ошалевшей от радости, подбегает к нам и этому Петю тыча в лицо значит, телефоном, говорит там, what are you doing here? Что? Тут радостно выбегает, вешает ролик, значит, давай, не волков, ужинает с американским послом в кафе Дудки. Ну, кому? Ну, то есть... Вот, ты, понимаешь, то есть, вот пока ты не попал как бы, вот внутрь фильма про то, что там Навальный Гитлер, ты не понимаешь, как это делается, но это делается реально так. Про конституцию. Спасибо большое. Про конституцию. Я считаю конституцию нынешней а, вредной и плохой. Ну, скажите мне, пожалуйста, конституция нам помогла сделать так, чтобы мэры в России оставались выборами? Нет. Конституция России сделала так, чтобы губернаторы были железно избираемы? Нет. Конституция помогла нам сделать так, чтобы президент избрался на 4, только на 4 года? Нет. Конституция помогла нам сделать так, чтобы была борьба с коррупцией, чтобы была судебная система. Нет. Она Конституция бессмысленная. Она просто не работает. Безусловно, ее нужно менять. Заканчиваю про послов. Все послы всех стран, ну не всех, конечно, там многих, они просто на меня страшно обижены, потому что я уже много лет принципиально ни с кем не встречаюсь, потому что я не вижу ничего плохого на самом деле, когда политики встречаются с какими-то послами. Но я им говорю, там, Мои помощники пишут, ребята, Навальный с вами ни с кем не будет встречаться, потому что как только вы где-то встретитесь, вокруг вас будет бегать 30 человек с камерами, еще 40 скрытых ФСБшников, и будет 28 передач про то, что он встречается с послами. Я поэтому с ними не встречаюсь, но тем не менее, передачи все равно есть. Поэтому вот, вот что-то такая. Да. Отличный вопрос. Если я буду президент, то что будет с имуществом Медведева? Медведева. Давайте с Медведева начнем. Ну вот вы скажите мне сами, друзья мои. Потому что это как раз вопрос регионального значения. Когда Медведев получил 40 миллионов квадратных метров земли, там охотничьи угодья, знаете, за сколько рублей? 49. 49 рублей. 39. 39. Правильно. 40 миллионов метров за 39 рублей. Это означает, что он вам не доплатил, верно? Это же региональная плата. Он у вас украл десятки, возможно, сотни миллионов рублей. Поэтому ответ, конечно, должно быть все изъято, и его нужно отдать обратно вам. Потому что оно ваше по закону, по праву, по справедливости. И все то, что они утащили, выпили из бюджета, конечно, должно быть изъято. Все эти люди должны быть арестованы, их нужно судить справедливым судом, 
все должно быть продано на честном аукционе, а деньги должны вернуться в бюджет. Что скажут о сменяемости властей, пожалуйста, и основе Конституции подряд? Роковое слово. Отсутствие сменяемости властей и привело ко всему тому трэшу, который творится. Один известный человек сказал, что после 10 лет президентства любой сходит с ума. Кто это человек? Нет, это не Борис Кельцов сказал. Это Путин сказал. Путин сказал, что после 10 лет президентства любой сходит с ума. Он просто сказал, что на 7 году президент, да? А сейчас он на 16 -м. И очевидно, он сошел с ума. И очевидно, он а, губит страну ежедневно. Поэтому моя позиция такая. Я возвращаю 4 министров президента. Потому что 4 и 4, ты хорошо работал, это максимум. Не может быть человек президентом 10 лет и больше. Нет ни одного примера в новой истории, когда президент или глава государства был больше 10 лет и оставался хорошим президентом. Ни разу такого не было, и в России это не происходит. Поэтому изменяемость власти, это безусловно не очень вещь. Вопрос. Алексей, что будет с чиновничьими аппаратами, то есть в государственном управлении? Какая будет условная ответственность чиновника в случае? Как через три лет, как он учит? Она и сейчас формально установлена. Формально. Она формально установлена. На самом деле, ребят, знаете же, штука в том, что значительное количество каких-то реформ делать не нужно. Нужно просто сделать то, что и сейчас записано в законе, на бумаге. Мне часто говорят про иллюстрацию, но для того, чтобы пересажать всех этих жуликов, такой иллюстрации не нужно. Нужно просто выполнить то, что написано в законе. А Чиновники аппарат, что? Как это выполнить? Политическая воля. Сейчас это нужно делать, а пусть этого делать не хочет, потому что он опирается на коррупцию как способ управления. Потому что это его ну, главная политическая идея. Губернатор, иди сюда. Ну ты там, ну, вот, то есть мы привезли в сборку, ты там что-то исполняешь. Здесь, здесь у тебя у, в Испании уже не дом, но ты ну, ладно, давай работай. Главное, чтобы у тебя митинг не был на территории. Главное, чтобы у тебя Единая Россия побеждала. Вот и все. Вот его главный компромисс. Они не хотят этого делать. Когда я стану президентом, у России будет политическая воля порода с коррупцией. Будет политическая воля отстранить Бастрыкина и Чайку и взять нормальный генпрокурора начальника Следственного комитета. Будет политическая воля сделать суды независимыми, в том числе от меня самого. Потому что я лично не хочу никого сажать и не должен никого сажать. Любые люди должны иметь возможность рассчитывать на честный суд присяжных. Только политическая воля. Ничего другого здесь не нужно, и все сработает. Давайте с этой стороны. Да. Алексей, у меня сразу несколько вопросов. Давайте один самый главный. А только один можно? Ну, видите, да. Если бы мы с вами были вдвоем, то надо много вопросов. Давайте главный вопрос. Ну, вот у меня такой вопрос есть. А вот вы хотите отменить ну, визовый режим с странами за Кавказией и вести его, и вести. А есть ли у вас, например, мысль, наоборот, отменить визовый режим со странами Западной Европы? Со странами Евросоюза, да. конечно, да. Потому что ну, мы видим естественный процесс. Сюда приезжают миллионы мигрантов из Средней Азии. Это угроза. Кто-нибудь наблюдал? Миллионы безработных французов, которые вроде по Ивановской области. Или немцев, которые ходят по огородам и говорят, хозяин, дай вскопаю за 500 рублей. Такого нет. Поэтому угрозы со стороны Западной Европы нет. И безусловно, я считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы отменить визовый режим со стороны Европы. Но, опять же, для Европейского Союза есть важные условия. Они никогда не отменят нам визовый режим, пока мы не ввели режим со стороны Средней Азии. Иначе мы превратимся просто в страну транзита, через которую узбеки будут попадать во Францию. Вот да. Что? Давайте я вам потом еще. Да. Ну, во-первых, спасибо вам огромное. Очень рада от всего нашего города. Хочу выразить. И вот вопрос у меня такой. Считаете ли вы, что наши телевизионщики, которые не журналисты, а пропагандисты, что они разжигают экстремизм, ненависть к соседней Украине, с призывом к войне, врут, просу политику? Ну, давайте, наша общая избирательная кампания, давайте я вас спрашиваю, должны ли отвечать перед законом все те телепропагандисты, а не журналисты, которые занимаются разжиганием войны, занимаются разжиганием ненависти и помогают коррупционерам уйти от ответственности. Их нужно судить? Да. Безусловно, да. Это, возможно, одна из главных причин, почему в 
Советском Союзе, после Советского Союза у нас ничего не получилось, потому что мы все это лицемерное жулье оставили на своих местах. Понимаете? Вот он сидел в экране в каком-то 83-м году и рассказывал нищим советским людям про то, что в Америке голодают, негров линчуют, а в Советском Союзе все прекрасно. Потом наступила перестройка, и он стал демократом, и так далее, и так далее. Вот это этих наглых мерзавцев. И они до сих пор сидят в телевидении. Конечно, нужно судить. Я безусловно считаю, что а, большую ответственность несут все эти люди. Это как, ну знаете, геноцид в Руанде. Там были люди, которые убивали, но причина геноцида заключалась в том, что были люди, которые на радио сидели и говорили, выходите, давайте убивать. Так и здесь. Все эти Соловьевы, Киселевы, нужно привлечь к ответственности за их разжигание, но мы бы еще всех посадили за незаконное обогащение. Посмотрите на них, на всех. Вилла на озере Кома, квартира за миллион рублей и так далее. Ну, ничего не за что взять, да. И вот снова мне не нравится слово «допустим». Это все так. Им есть что терять. Безусловно. О, да. Ну что, посмотрите, плюс. Ну, конечно, вот сидит медведь. Ему пришел в гости Илья Елисей. И он говорит, там Навальный приехал в Уванов, собрал на кучу народа, и они обсуждают, как у нас этот плюс отнять, продать, а деньги вернуть людям. Нравится им этот разговор? Ему это не нравится. Сидят ли они, думают, что бы нам предпринять, чтобы у них не, произошло, не получилось. Конечно, они это делают. Эти люди стали мультимиллионерами и миллиардерами. Они захватили власть в самой большой стране на планете Земля. Здесь они фактически являются абсолютными монархами. Они могут забрать все, что угодно. Путин, который год и признается самым влиятельным человеком по версии журнала Тайм. И это правда, потому что он может отнять что угодно, у кого угодно. Фактически это абсолютный монарх. Они не хотят терять эту власть, безусловно. Но с другой стороны, ну да, они могут посадить кого-то, они могут застрелить кого-то. Но по сути своей, что они могут нам противопоставить? Они вам что, что противопоставили? Ваше слово шла пора техники учились. Вас испугал пара техники учились? Что они противопоставили э, вот моему приезду сюда? Человека с табличкой э, здесь продают розы. Хорошо, могли же меня облить зеленкой, могли бы кинуть меня э, яйцом, я стоял бы здесь в более экзотическом виде, и фотографироваться со мной было бы интереснее. Но по сути все равно, они противопоставить нам ничего не могут. И эта полиция, она вся будет за нас, потому что у них ровно те же самые проблемы. Их СБшники, которые будут смотреть э, эту потом пленку, эту запись, например, экстремизма. Они будут смотреть, искать экстремизм, а сами друг другу Бог толкать и говорить, ну правильно же говорят. Правильно же говорят. Ребята, если здесь вышло 800 человек на несанкционированный митинг, а в ответ они не могут сделать ничего, они за долгие годы не провели ни одного митинга, на который бы не схватили людей за деньги или под принуждение. У них нет ничего. Не нужно считать, что это... Бетонная непреодолимая стена. Это просто, еще раз повторюсь, пустота. В этой пустоте просто находятся люди, которые привыкли жить бедно и считают, что ничего добиться нельзя. Вашей главной проблемой в ходе этой агитации будет не то, что вам скажут Навальный американский шпион, или э, он встречался с послами, или что-то или Гитлер и так далее. Вашей главной проблемой будет фраза, ну ты все верно говоришь, но ничего и не нельзя. Вот с этой фразой нужно бороться. И с этой фразой мы будем бороться, это будет главной целью нашей избирательной кампании. Мы победим, мы сможем доказать, они уйдут. Потому что нас все равно больше. Они исторически обречены, но все уходили. Все и всегда уходили. Пиночет на стадионах людей расстреливал. И где этот Пиночет? История человечества – это история тиранов, у их падения. Всегда. Люди, объединенные идеей, и даже небольшие группы людей, они всегда побеждали, потому что на их стороне правота и правда. И мы с вами победим. И кроме того, у нас не такая уж маленькая группа людей. 
Еще раз, у вас собралось 800 человек, а их собралось 0. И никогда нисколько не соберется. Ребята, я верю в то, что мы добьемся успеха. Я прошу вас, самое главное, выйти отсюда, из этого зала. И у себя не унести немножечко больше веры в то, что мы все сможем преодолевать. Потому что всегда преодолевали люди, которые верят. Правда на нашей стороне. Нам ничего нельзя содержательно ответить и прибедить. Нам можно только собрать. Но с мы знаем, как бороться. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо.